8.22 minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad en la revista de opinión democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados, el doctor Napoleón Santa María, experto tributario, y el ingeniero Osvaldo Landazuri, empresario. Les invitamos para hacer reflexiones sobre el papel de las aduanas en el Ecuador, eh, la CENAE, una institución, eh, cómo lograr que sea eficiente. Venimos hablando por años, por décadas, <coughs> en los cambios institucionales, debiera esta institución ser absorbida como en algún momento se habló, se inició un proceso que el SRI absorba las aduanas, eh, lastimosamente no hemos visto eh, avances eh, profundos que permita eh, señalar que ya hay los escáneres eh, en pleno funcionamiento, ciento por ciento, todos los sistemas de controles, rayos X, que permitan eh, un mejor control en el sistema aduanero ecuatoriano. Lastimosamente ese ciento por ciento de controles no vemos y al contrario en, en, durante los últimos tiempos lo que se ha visto es lo que se ha denunciado la oferta de cargos eh, incluso por tres millones de dólares denuncia que desde la propia administración del, de la CENAE fue presentada ante la Fiscalía General. Y uno pregunta, mientras debiera haber esos rigurosos controles para evitar que el narcotráfico, el contrabando, perforen al sistema aduanero, lastimosamente vemos est estas respuestas de la venta, la supuesta venta de cargos en las aduanas del Ecuador. ¿Quiénes son los actores? Ojalá algún día se llegara a, a detectar y a los autores, no solo los materiales que nos acostumbramos en el Ecuador, los que ejecutan, sino los, los autores intelectuales, en dónde están los que eh, procesan esto e intentan profundizar la corrupción en el Ecuador. ¿Qué hacer con las aduanas? Pregunta que planteamos al doctor Napoleón Santa María. Muy buen día. Saludos, apreciado Miguel, muy buen día. Un fuerte abrazo también para Osvaldo y a todos los amigos que nos dispensan con su amable atención, como siempre, muy buen día. A ver, Miguel, lo que usted recapitula en, en su introducción es correctísimo. Y vea, digámonos las cosas en la cara, como suele ser el estilo de la democracia y el suyo, y desde luego el Osvaldo. ¿Por qué existe la CENAE? Porque hay grupos de poder interesados en controlar a esa institución. Eso es la razón. Segundo, ¿hay alguna técnica jurídica, una técnica fiscal, etcétera, para que este pequeñito país, como es Ecuador, tenga una institución que controle las aduanas? Respuesta, no, no hay ninguna explicación técnica. Veamos al norte, Colombia. La DIAN, la Dirección de Impuestos de Colombia, maneja tanto los impuestos nacionales, el IVA, el impuesto de renta, etcétera, impuestos nacionales, ¿cuánto? Impuestos aduaneros. Una, una institución. ¿Qué es Colombia frente a Ecuador? El triple de, de economía, el triple de Producto Interno Bruto, el triple o mucho más en importaciones y exportaciones. Veamos al sur, mi querido Miguel de Amigos. En sur hay una institución, Sundan, que controla impuestos nacionales, IVA, impuestos aduaneros, etcétera, e impuestos aduaneros. ¡Una sola! ¿Por qué el Ecuador tiene dos, Miguel de Amigos? Porque aquí hay un grupo de sinvergüenzas que han aprovechado a las aduanas como un botín político ¿eh? que la utilizan o la mal utilizan para generar el profundo contrabando que sufre nuestra economía. Si no nos decimos así de frente las cosas en la cara, va a estar muy difícil que se haga la Segundo, Miguel, eh, ¿qué es las aduanas en una economía moderna? Mira, tres factores y en este orden, en este orden. Primero, control de mercancías, tanto las que salen ¿Cuánto las que ingresan? ¿Por qué? Porque tenemos que impedir que a la economía ingresen mercaderías nocivas, drogas, precursores químicos, armas, pornografía, etcétera, y también ser corresponsables con eh, la economía mundial y no mandar, no enviar productos nocivos de esa misma naturaleza hacia el exterior. Entonces, primero, control. Segundo, una dada moderna lo que hace es facilita el comercio, es un apoyo al exportador, le indica cómo, le pone el camino a seguir, traslada el know-how, es decir, un apoyo realmente para el exportador, 
las economías modernas se entiende que las aduanas están una especie de asesor para que nuestros productores, nuestros exportadores tengan ahí un aliado y logren colocar sus productos en perchas en todo el mundo. Y tercero, recién tercero, es la recaudación tributaria. Pero le doy datos. Las aduanas recaudan impuesto arancel, aranceles, ¿sí? que es el impuesto que recaudan, 1.250 millones de dólares al año. Esto es el 8% de la recaudación de todo el país. Y, y ahí cabe la expresión, ¿cabe toda una institución para que nos recaude el 8%? Respuesta, no, no cabe, mi querido Miguel. Es más, el impuesto a la salida de divisas es más grande que todo lo que hace la Senada para el país en recaudación. No se diga el impuesto a la renta, que es casi cuatro veces, y peor el IVA, que es casi seis veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está nuestro gobierno? Porque es un botín político. Mire usted, ¿cuántos funcionarios tenemos al día, a diciembre en la Senada? 1.645 a diciembre. 1.645. ¿Y cuánto le producen al país? 1.200 millones que estamos hablando. 1.200. Cuando se hizo un estudio, como usted bien decía, Miguel, de eliminar a esta institución corrupta, e inútil para el país como es la SENAE, siempre se llegó a un acuerdo de que esta institución debe funcionar con 500, 500 funcionarios. Hoy hay 1.645. ¿Cuántos tiene el SRI? Para compararnos, para ver qué tal vamos, etcétera. ¿Cuántos tiene el SRI? No llega a 3.000, 2.942 a diciembre nuevamente. Y pero el SRI le produce al país 14.000 millones de recaudación tributaria, cerca de 27.000 procesos de fiscalización, control, etcétera. La SENAE es una institución que no le aporta a la nación, sino corrupción, pillerías. Entonces, ¿qué hacer frente a este escenario y a este, a este panorama gris del país? Hay que quitarle la SENAE a esos sinvergüenzas, que son un pequeñísimo grupo de poder, que se apoderaron de la SENAE para hacer sus trafacías vinculadas al contrabando. Así de claro, Miguel, hay que quitarles. ¿Y cómo hacemos esto de quitarles? Primero, de esos de esa cantidad excesiva de 1.645 funcionarios públicos tenemos que depurar los vagos, los pipones y los inútiles. Fuera. Segundo, tenemos que mejorar, perfeccionar, adecuar al modelo del, del siglo XXI los procedimientos habaneros, que son caducos. En el Ecuador no discutimos, por ejemplo, hago un rápido una excepción, no discutimos respecto de normas de origen, de, de, de calidad técnica, eh, de, de evaluación de mercancías, etcétera. No, porque estamos en cosas básicas, ¿no? o sea, súper elementales. ¿Pero por qué? Porque tenemos una, una cena corrupta, absolutamente corrupta. Y luego de depurar a las gentes y armar los procedimientos, tenemos que lo bueno trasladar al SRI. Y que sea una institución, una, Miguel, una, Miguel de Amigos, una, con control, con auditoría, con recursos, etcétera, como es el SRI, Queden con todos sus errores, es lo que mejor funciona en el país, les guste o no les guste, lo que mejor funciona en el país, sector público, es el SRI. Trasladarlo y que desde ahí haya una sola visión de cómo manejar los impuestos nacionales. Porque si bien hay intereses diversos en impuestos nacionales, impuestos de excepción como son los soneros, si hay políticas y principios comunes que un país tiene que tener armado. Por ejemplo, valuación de mercancías, frente a precios de transferencia, un principio que los dos se tienen que armar. El Ecuador no lo tiene armado, lo tiene desarmado. Resumen, esto que hacer con la institución, para hacer esto que necesitamos, que la señora Carola, Carola Ríos, que ella misma ha dicho que no tiene escáneres, imagínense, lo primero es control, y no tiene escáneres, entonces falló en la primera de sus funciones, control. Y segundo, donde ella misma acepta que invita abogados privados a, 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 a reuniones de carácter oficial, tiene que renunciar. Una funcionaria sí tiene que renunciar. Si no renuncia, combinarle, invitarle al presidente, no permita que esos malos funcionarios le hagan daño a su gobierno, porque le están haciendo daño a su gobierno, pero sobre todo no permita que le dañen al país. Así que si la señora Carlos Ríos no tiene los mínimos resguardos morales de renunciar, señora Ríos, renuncia, presidente, actúe y remueva a esta mala funcionaria. Eh, eh, doctor Napoleón Santa María, quisiera hacer historia porque usted como investigador y experto que nos ilustre, en, en el país hubo una decepción con la Dirección General de Rentas, recordará usted, antes del 2000, y se emprendió un proceso, se cerró esta dependencia que funcionaba 
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, se cerró y se empezó de cero con el SRI, con todo el éxito relativo que ha tenido el SRI, su, tendrá sus fallas, pero eh, un mejor esquema, un mejor sistema con el SRI. Recuerdo que un alto ejecutivo del SRI, el economista Wilson Ruales, cuando le preguntábamos en alguna ocasión, ¿qué hacer con las aduanas? Y él decía, figuradamente, figuradamente, ponerle una bomba a las aduanas y crear otra, otro sistema aduanero. ¿Qué hacer con este sistema de aduanas? Porque no hay manera de cambiar eh, eh, este esquema que permita un estricto y riguroso control del sistema aduanero. Doctor Santa María. Ah, efectivamente, Miguel, déjeme hacerle un poco de, de, de historia como a usted se refiere. Hasta el 99, los impuestos nacionales estaban regidos por una institución que se llamaba Dirección General de Rentas. Realmente era una Dirección General de Ratas, de ciudadanos corruptos que tenían cuotas, un fi fijo para no fiscalizar o para fiscalizar, extorsionar y chantajear a las compañías. Era una dirección realmente deleznable, era una centina del país, una, una verdadera centina. Bueno, en 1999, en un programa donde el gobierno nacional de ese entonces, de alguna manera escucha lo que le dice el BID, le dice, mire, yo tengo el CIAD, el Sistema Interamericano de Administraciones Tributarias, que está asesorando modernizar las administraciones tributarias. Coge este programa y el CIAD <coughs> le dice al, al gobierno... Miren, que el gobierno no los lleve adelante. Encarguen ese trabajo a una, una firma de consultoría. Y coincidencialmente, miren lo que es la vida corta. Yo trabajaba en 1999 justo en el departamento de Tax and Legal de PricewaterhouseCoopers, que es la firma seleccionada por el gobierno nacional en ese entonces. ¿Para qué? Primero, para depurar la gente. ¿Sabe? Si mal no recuerdo, ¿sabe cuánta gente se depuró? No, ma, no menos del 95%. No servía esa gente de la Dirección General de Rentas. O sea, que nos quedamos con dos, tres, cuatro, cinco personas. Que, eso es que hay que decirle clarísimo a los del español de Senado, los que me están escuchando. Ustedes, ustedes, los que me están escuchando, ah, son parte de la corrupción de este país. Ustedes son los que vieron a esa institución a lo que es hoy día, algo que no sirve y que le estudia al Ecuador. Y entonces, luego de remozar y de remover todos esos funcionarios, se, se contrató nueva gente, jóvenes, muy jovencitos que no tenían experiencia, que no sabían y que se entendía en ese entonces que íbamos a demorar por lo menos un quinquenio, si no una década, en formar, en estructurar. Y eso lo ha vivido el Ecuador desde el 99. Eh, se demoraron 5, 6, 7 años en tener un equipo. Bueno, ahora el SRI tiene funcionarios de 20, 20 años, etcétera, 21 años, 22 años, y ahí con mucha experiencia, muy capacitados, eh, y a prueba de bala en la honorabilidad. Esto es lo que ha hecho entonces. Lo que usted dice, Miguel, sí, no podemos seguir teniendo una institución corrompida con prácticas corrompidas, con funcionarios corrompidos que no le aportan al país. ¿Qué debemos hacer? Inmediatamente hacer algo, unirnos a la, al CIA, pedirles asistencia técnica internacional al gobierno de los Estados Unidos, a la gente que lo hace bien, a Colombia, a la DIAN que lo hace muy bien, a la SUNAT, a la, al SRI de ch chileno, y decirle que nos apoyen, contratar una empresa privada, en el Ecuador, la que gane un concurso, y que nos ayude a llevar para adelante un proceso de sanear esos 1.645 inútiles que tenemos en la sanar, inútiles, y muchos de ellos, la gran mayoría, corruptos, y luego remozar con gente nueva, eh, cambiar esa estructura y trasladarlo como tiene que ser un país unitario, como es el Ecuador, no esos sueños mojados del señor Nebot y de esa gente que habla de federalismo, país unitario, como es el Ecuador, tiene que tener un juez tributario, un administrador tributario y un gestor tributario. Y ese, en el Ecuador, tiene que ser el SRI, con dos grandes brazos, impuestos nacionales e impuestos aduaneros. Insisto, Miguel, como es, en toda Europa, en los Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en Argentina, en Brasil, en casi todos los países. Aquí no, porque un grupo de vivísimos, de vivísimos, se apoderaron de la SENAE para hacer sus trafasías, sus negociados vinculados a la al contrabando. Esa es la verdad de este Ecuador. Bien, quiero dar la bienvenida al empresario ingeniero Osvaldo Landazor y qué hacer con el sistema aduanero, cómo cambiar, cómo enfrentar, cómo mejorar los controles, cómo ser más rigurosos. Eh, ingeniero Landazor y muy buen día. Buenos días, Miguel, un saludo, igual a Napoleón, un abrazo. 
Eh, a ver, yo creo que Napoleón resumió bastante bien varios temas. Quizás el aporte mío podría estar también por el lado de lo que estamos viviendo los empresarios con, el, con esto que se llama SENAI, que en resumen es eh, eh, lo que supuestamente debería apoyar nuestro funcionamiento en términos de competitividad. A ver, yo, yo pienso que lo primero que hay que hacer pues, es entender, y desde mi óptica de administrador, claramente entender la, la competitividad y la racionalidad en cualquier institución. Pero esa racionalidad, Miguel, estimados amigos, debe estar enmarcada, obviamente, en una serie de objetivos. Y esos objetivos deben cascadear hasta las instituciones. En el caso de la, de la SENAE, obviamente, los objetivos eh, fueron enunciados por Napoleón, la recaudación, el control, la facilitación del comercio. Ahora, una vez que uno tiene esos objetivos como administrador, lo que hace es desplegar su estrategia hacia la institución. Y eso es lo que eh, obviamente debería ser el primer paso incluso antes eh, de, una, de una fusión, como sugiere Napoleón. Entonces, sí, efectivamente hay casos como el de, el de Perú, el de Colombia, en el que funcionan bien las instituciones juntas. Eso facilita el, eh, indudablemente la, eh, la capacidad de sinergias que puedan haber entre una y otra eh, institución. También hay casos en los que funcionan por separado. Creo que el principal problema del país es la corrupción, es decir, juntas o separadas. Pues estoy de acuerdo, entre paréntesis, con Napoleón, que el, que el país es eh, muy pequeño, lo que se recauda son 1.100 y algo millones, según la SENAE, según el Banco Central, los 1.200 millones que mencionó, que mencionó la Napoleón. Eh, sí, es indudable, yo también estaría en la línea de unirles, pero creo que más allá del tema de fondo, también eh, termina siendo el ejercicio de cómo eh, uno, como país, alinea las instituciones a objetivos estratégicos. Entonces, ¿qué está pasando ahora con la SENAE? Pues yo veo que es un eh, es realmente un, un hoyo negro, es un, un, un sitio en el que realmente no sabe qué pasa, no facilita para nada el comercio, es, es, no hay con quién hablar. Eh, tenemos una serie de problemas eh, relacionados, por ejemplo, con algo que no se ha mencionado, pero que es fundamental, el tiempo que se demora en desavanzar una carga en promedio. Según los datos que tiene el Ecuador, pues estamos en cuatro días. Yo eh, realmente no he vivido casi nunca una desorganización según eh, el equipo de comercio exterior que yo tengo. Realmente se ve que el Ecuapaz eh, va y viene, es decir, es un caos, es un caos absoluto en el que como empresario lo que tienes es realmente un freno a poder competir. Ahora, hay que ser muy claros en una cosa y creo que puede agregar valor también esto que voy a mencionar. Si es que tú, eh, Miguel, le preguntas al, a, a, a un economista libertario o a un economista más de la línea de Ecuador Libre de Lazo, probablemente te diga que la solución sea bajar los aranceles y de esa manera eliminas la corrupción. Pero esa es una visión bastante limitada de lo que es un país. Y en realidad lo que sucede es que la SENAE tiene un rol importante en cuanto al control. Es decir, nosotros estamos viendo, por ejemplo, que existe su facturación aquí en el Ecuador y es algo que yo he mencionado, perdón que haga un paréntesis, todos hacen trampa. Es decir, tú te metes a, a ver qué es lo que pasa con los impuestos de los asesores del presidente, de los allegados, de los no allegados. Nadie paga un dólar de impuestos. Eso es algo que yo lo he venido anunciando y por eso alguna vez discrepábamos en buena manera con Napoleón, en que yo decía que además de subir impuestos también deberían cobrarse mejor los impuestos. Y eso es parte también de lo que está pasando en la SENAE. Fíjense ustedes, por ejemplo, nosotros vamos a los organismos de gobierno y les decimos, están subfacturando productos chinos, es decir, están viniendo productos chinos con costos más bajos que su, eh, con precios más bajos para ser exacto que su costo de producción. Y entonces, ¿cuál es la respuesta del Ministerio de la Producción? Imagínate la respuesta, ellos nos dicen, por favor, por ahora no tenemos eh, que actuar sobre ese tema porque estamos negociando un acuerdo comercial con China. Por Dios, esa es la respuesta. Entonces, ahí se dan cuenta ustedes del rol del alineamiento estratégico de las instituciones. Entonces, lo que está pasando en la SENAE, creo yo, que es el ejercicio también de esta visión del gobierno que eh, realmente es, está tan errada respecto al manejo del Estado. Es decir, para ellos no hay Estado. Entonces, primero, no es que bajando los aranceles uno elimina la necesidad de una institución como la SENAE. Hay otros temas que están detrás. Y eh, e, indudablemente de esos temas, de, entre esos temas que están detrás, 
hay asuntos que tienen que ver eh, con la facilitación de la actividad económica. Y esa facilitación realmente en el Ecuador no existe. Insisto que es, un, es una traba, no hay con quién hablar. En resumen, tú, por ejemplo, en, para que tengamos otra idea de lo que pasa en la desalineación del, del país, en la pandemia, Miguel, los empresarios no podíamos desaduanizar cargas. Obviamente, pues, estaba todo cerrado. Pero, sin embargo, las eh, almaceneras seguían facturando los días de retraso. Es decir, es un negociado en conjunto que desde mi óptica incluye también actores privados. Entonces, cuando tú vas eh, y tratas de eh, conversar racionalmente con los diferentes actores y decirles, bueno, ¿qué lógica tiene que usted me siga facturando cuando no hay nadie en la SENAE que eh, pueda desaduanizar mi carga? Pues la respuesta es, eh, no hay solución para aquello. Entonces, yo creo que esta visión desde el sector privado como que aporta lo que está pasando en el país. Insisto que para mí el primer paso antes de eh, analizar la fusión de, estos dos, eh, de estas dos instituciones, del SRI y la SENAE, es ordenar y alinear estratégicamente los diferentes actores y por otro lado entender cuáles son los objetivos de fondo, eh, los objetivos primarios de la actividad eh, de, de gobierno. Pero probablemente aquí vuelve a conspirar contra esta decisión y contra esta actividad la visión que el propio gobierno tiene respecto a lo que es el Estado. Eh, ingeniero Landazo, eh, eh, con esas consideraciones, ¿cómo debiera cambiarse, fortalecerse, mejorarse el sistema aduanero en el Ecuador? No, con una palabra que, que bueno, lo, si ustedes eh, recuerdan, en las escuelas de negocios en los años 2000 nos, nos hablaban de la reingeniería, cuatro años más tarde nos decían que fue un fracaso, pero en este caso yo creo que la palabra aplica muy bien. Es decir, deberíamos poner una bomba en SENAE, explotar todo y empezar de cero. Entonces, el empezar de cero, ¿qué tiene que hacer, Miguel? Lo que debería empezar, lo que debería empezar el Ecuador a analizar es cuáles, insisto yo, son las visiones estratégicas de los diferentes actores del Estado, pero con un gobierno que realmente crea que el Estado tiene un rol en la sociedad. Entonces, el problema, yo insisto, Miguel, quiero ser bastante eh, claro en este y enfático en este tema, no, te, eh, no nos olvidemos que este gobierno piensa que el Estado es algo que, que realmente estorba, es decir, es un, el Estado es un, un actor que realmente impide el quehacer económico, según esta visión que, por, por supuesto, tiene cosas buenas. Chile la aplicó en el año 73 con relativo éxito durante algunas décadas, lo cierto es que en esta visión se desconoce todos los roles que tiene que tener el Estado respecto al control de, de, de actividades que no son lícitas, control de sustancias que no son saludables para las personas, drogas, etc. Entonces yo lo que creo ahí, Miguel, es que realmente aquí se aplique esa palabra. Deberíamos empezar de cero tal y como pasó con el SRI en su momento, como tú bien lo mencionabas con Napoleón. Y esa parte de empezar de cero, debería incluir la vinculación de actores que sean expertos en este asunto. Entonces, lo que estamos viendo ahora por el lado del gobierno es que probablemente los espacios de poder que ha perdido en el, en el ámbito político los está buscando sostener en, cierto, en, otros, en otros temas diversos, y uno de ellos son las aduanas. Tanto es así que hemos sido testigos de una serie de escándalos, de escándalos respecto a, a cómo se manejan las aduanas y sin embargo no hay ninguna respuesta del Ejecutivo. Entonces, yo creo que lo primero es eso, es darse cuenta del rol estratégico. Segundo, empezar de cero, es decir, hacer una reingeniería completa. Y luego de eso, sí entender las sinergias para ver cómo la fusión con el SRI es una fusión que realmente eh, le agregue valor al Ecuador. Eh, doctor Napoleón Santa María la fusión o la absorción del SRI a las aduanas para continuar con ese sistema que se instaló hace más de 22 años en el, con el SRI ¿Pudiera ser una alternativa un mayor control del SRI sobre las aduanas? Efectivamente Miguel, yo, mira, yo comparto muchos temas de los que dice Osvaldo ¿sí? eh, esa visión a veces arcaica de pensar que Aduanas es un tema de recaudar aranceles. Eso es la tercera de los objetivos. El primero es controlar, como decimos, segundo, y el tercero recién es recaudar. Así que hay, en, en las aduanas del mundo, del mundo, no hay potencia recaudadora. Son otras las visiones que nos llevan a manejar bien un sistema aduanero. Eh, eh, en el Ecuador... Si es que seguimos manteniendo la cena, y ahí también comparto con Osvaldo, yo comparto esa visión, ahí hay que lanzarles una bomba 
para acabar con esa inmoralidad. Es decir, una bomba llena, cargada de moralidad. Otra bomba para carga, acabada con, cargada de eficiencia, para acabar con la ineficiencia de esa gente. Es que eso hay que decirle, porque luego estos funcionarios, estos malos funcionarios públicos de la Semana, luego son víctimas. Yo recuerdo que alguna vez, muchos años atrás, les decía a la gente de TAME, ya, pero si ustedes son los culpables que están haciendo que TAME vaya a la quiebra. Y les decía, ¿por qué? Me decían, ¿por qué? Porque ustedes no denuncian, se están robando la plata de TAME. Y ustedes que son funcionarios de TAME, no dicen nada, están callados. Mañana ustedes serán, primero, los, los más perjudicados. Y segundo, ustedes serán los quejosos. Bueno, la historia me dio la razón y después de varios años eran los funcionarios de Tama, los culpables o los cómplices y encubridores de los corruptos. La gran mayoría de funcionarios de Tama, porque aquí no hay minorías. Aquí yo creo que ya hay que comenzar a cambiar que la mayoría somos buenos. No, la mayoría son corruptos, dañados, sin vergüenza, cómplices o temerosos, cobardes, que temen y por lo tanto no dicen nada. Lo mismo acá, Miguel. Esta institución llamada SENAE no funciona. Eso está plagado de corruptos, de incapaces e ineficientes. Eso hay que desaparecer. ¿Va a funcionar si le vamos al SRI? Definitivamente sí. Le pongo un ejemplo. Por recomendación del Banco Mundial, nuevamente el SRI creó lo que se llama la unidad de grandes contribuyentes. ¿Qué es esto? Es de aquellos contribuyentes que venden más de 100 millones de dólares, tienen más de 10 mil, etcétera, algunas características, y que le recaudan mucho al país de este grupo, cerca de 700 personas, que son parte del grupo, recaudan más del 50% de toda, de toda la recaudación nacional. El, 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 Banco, el Banco Mundial les dijo, ah, creen esta unidad de grandes contribuyentes para que desde ahí se controle a todos los grandes contribuyentes del Ecuador. ¿Qué sucede ahora, Miguel? Que esta unidad de grandes contribuyentes, una, una en el país, Controla a Quito, a Guayaquil, a Manta, a Machala, etc. A todo, a Ambato, a Loja, a todos los grandes contribuyentes que estén Y por lo tanto, lo que está pasando es que ya no hay esa ayudadita del vecino, del amigo, del agnado, del cognado, de casualidad, que eh, en su provincia les ayuda. Se acabó. Claro, porque iba el, el, el capu de Tuti Capi de Guayaquil y hablaba con el pobre funcionario de ese le asustaba, etc. Y le pedía que le ayude. Eso se acabó. Y el, y el capo de Tuticapi de Cuenca hacía lo mismo, y el de Ibarra, y el de Quito, etc. Pues se acabó porque eso se llevó a una unidad que está bastante secreta y discreta, y desde ahí se controla. Eso es lo que hay que hacer, eso es ponerle tecnología, Big Data, etc. Y eso que no hay Big Data todavía ahí, ¿no? Donde le sumamos Big Data, el país sale ganando. Entonces, sí, Miguel, definitivamente esto sí debe y puede funcionar en un país que, como decía Osvaldo, no se pone de acuerdo en cosas mínimas. Osvaldo dice una cosa. En aduanas hay tal sinvergüencería que hay que ahí por aduanas mete cualquier persona, mete cualquier mercancía al precio. Perdón, mis queridos amigos, pero eso es la verdad, al precio que les dé la gana. Por lo tanto, siempre subvalúan los precios. ¿Por qué subvalúan los precios? Porque quieren pagar un poquito de arancel. Por eso se subvalúa el precio. Bueno, si estuviéramos en una sola institución las dos áreas, inmediatamente el SRI debería caer a esta operación. Ah, usted la trajo subvaluada, o sea, en valor pequeñito. Muy bien, le voy a coger al precio real de venta para sacarle la verdadera utilidad. Como lo trajo en valor pequeño, le voy a asignar el valor de transferencia, el valor de venta, y le voy a poner el margen real y le cobro el 25% del impuesto de renta, que puede, como país podemos ganar más que hacer. Y entonces, este sinvergüenza exportador corrupto también, eh, ya no volverá a hacer estas prácticas, Miguel, ya no volverá a traer su facturado, porque sabrá que el ESR inmediatamente le cae y le cobre impuestos a la renta, porque son conmutativos, disímiles, pero conmutativos los dos controles. Ah, entonces iremos combatiendo inteligente, eficiente, técnicamente, la, en este caso, la defraudación a Daner. Y tres, lo que sí decía Osvaldo es verdad, es que no hay cómo acceder. La señora Calor Ríos, en una entrevista, dice que ella va a la embajada de los Estados Unidos con abogados privados. Osvaldo, mira que otros sí tienen unas cosas esporádicas. Claro, lo que dice Osvaldo es verdad, es que normalmente el empresario honesto, el que no está en chanchulladas, el que no está en corruptelas, el que no es parte del círculo de los, de los que manejan, mueven los hilos, y claro, eso no se tiene acceso. No, yo soy abogado, yo no me reunido nunca con la señora Carola, y peor, en, una, en un acto oficial como privado, yo soy un abogado privado. 
Bueno, pues la señora Carola lo declara, lo confiesa que sí, que se fue con un abogado, creo que es de Cuenca este señor, eh, a una, a una situación. Y según medios periodísticos, este abogado es socio de la zona jurídica de la presidencia. Presidente, esto raya de, por lo menos, de no ético, de incorrecto. Bueno, usted sacó un decreto para combatir estos actos reñidos con la ética, con las buenas costumbres, con las buenas prácticas. Entonces, si es que es, los funcionarios vinculados aquí no dan un paso al costado, presidente, usted tiene todo el poder en su mano, en su pluma, su pluma los mata. Firme el decreto removiendo a estos funcionarios que, insisto, le hacen mal a su gobierno, pero por sobre todo le hacen mucho daño al Ecuador, mucho daño al país. Ah, si, resumamos de lo que decía Eduardo, si el problema de este país, y yo sí comparto seriamente en eso, es que las bases morales de este país están destruidas. Aquí roba el rico, el pobre, el muy pobre, el cuasi pobre y el mediano, y el inteligente y el tonto, y el profesional y el no profesional, y el de la costa y el de la sierra y el del norte y del sur. Es un país de gente inmoral en su gran mayoría. No es minoría, es la gran mayoría. ¿Qué debemos hacer? Que el orden, que el orden, es el, eso que los señores que usan plumas en la cabeza y que alborotan el país no les gusta, que el orden, que la ley y que la justicia se impongan. Un país llega a desarrollarse en el tiempo. Esto que los encontradores lo vayan aprendiendo. Cuando hay orden, cuando hay respeto a la ley, desde la más pequeñita hasta la más grande, y cuando acatamos los fallos de la justicia, desde luego con jueces probos, justos y competentes, y no como los jueces que tuvimos en el Ecuador, que materia de otro análisis. ¿Y cuánto daño hace, doctor Santa María, el que estemos en estas condiciones? Eh, el indicador de transparencia internacional del año pasado daba cuenta eh, al Ecuador en el puesto 105 de 136. Es decir, si no mejoramos, ¿cómo puede haber atracción? de inversionistas y dicen, ese país es corrupto, no funciona las aduanas, etcétera. Miguel, cabalmente acabamos de regresar del Congreso Europeo de Derecho Tributario. Y la verdad es lo que usted dice, ecuatorianos, en Europa hoy día se ve a América Latina, a América Latina, como un continente con tres grandes problemas. Primero, corruptos, y es verdad, porque tanto el ecuatoriano como el colombiano somos hermanos del pacto andino vinculados por la corrupción, igual que los peruanos. No se diga los mexicanos, peor aún los brasileños. Bueno, el, el, la, la Argentina destruida, destrozada. El Ch Chile en camino al, al, al barranco. Bueno, eso nos ve. Al menos esas fueron las grandes conclusiones, tristes conclusiones del, del Congreso Europeo de Derecho Tributario. América Latina es un subcontinente que es corrupto. Segundo, que es violento. Eso es terrible. Ecuador era una isla de paz. Ahora ya no hay, se acabó esta isla de paz. Ahora somos una, un islote de violencia. Eso es terrible. Y tercero, donde la inestabilidad política y por lo tanto la inestabilidad económica reina permanentemente. Así nos ve en Europa. Hoy en septiembre será el de, el de Norteamérica, Estados Unidos. Y creo que se le aplicará a todos. Pero siempre que yo les invito a, la, a los compañeros de afuera que vengan al Ecuador, que inviertan, que es un país hermoso, como si efectivamente lo es, lleno de recursos naturales, como efectivamente lo es, con gente de calidad y cantidad, algunas sí, otras no, eh, para que vengan y inviertan, siempre me dicen algo. Dice, mira, el subcontinente ya está complicado por lo que te hemos dicho. Ahora, Ecuador es una economía muy pequeñita. Es que Ecuador es chiquito. Bueno, voy, invierto pero es muy pequeño para lo que estoy pensando, un mercado muy chiquito. Quizás si invierto, tendría que invertir para encadenar un proceso productivo tratando de poner esos productos que los llegase a hacer en el Ecuador en el mercado exterior, pero como mercado el Ecuador más atractivo. Entonces, mire usted, Miguel, y ecuatoriano, mi amigo, el Ecuador ya tiene ciertas limitaciones, su población, su área territorial, su economía, eso ya es una limitación. Si a eso le sumamos que estamos plagados de corrupción, plagados de violencia y plagados de jueces pícaros e incompetentes, claro, entonces no pidan inversión extranjera, no lo pidan. Yo lo escuchaba al ministro de Finanzas últimamente que decía, es que tengo dos opciones, 
o me voy a los, empréstitos, los préstamos para el 2023, o me voy con los multilaterales, o si es que hubiese la posibilidad de colocar bonos. El Ecuador, los bonos de gobierno que evita el Ecuador, desde ese tiempo atrás, Miguel y amigos, ya son calificados como bonos basura. Si ¿Sí los califican estos bonos, porque son bonos con una volatilidad terrible, que llega un revolucionario y no paga los bonos, porque es revolucionario. Y mañana pasa algo y, y el riesgo país se dispara. Y entonces tenemos que entrar en default y no podemos pagar deudas, etcétera, etcétera. Visto ese tema. A ver, este es un diálogo con el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario y el empresario ingeniero Osvaldo Landazuri a propósito la situación que se vive en, eh, por la acción de la SENA, el Servicio Nacional Aduanero. Eh, voy con el ingeniero Osvaldo Landazuri. Con todos estos señalamientos que se han hecho, ¿cómo fortalecer, eh, debe absorber el SRI, mejorar los controles? Al final, esto es parte de un sistema eh, económico, financiero, de recaudaciones, que genera una imagen o daña una imagen de un país. Ingeniero Landazuri. Es correcto. Yo creo que el, eh, se ha mencionado ya mucho respecto a esta pregunta que hace Miguel. O sea, a ver, insisto, para mí el, el tema de que estén juntas o separadas es, es un asunto que podría, que podría analizarse. Es decir, me parece que está, es mejor que estén juntas, que esté claro. Es decir, yo pienso que estén, que estén juntas va a ayudar en, eh, en más proporción que perjudicar. Segundo, hay países que tienen separadas, también lo hay. Chile es un ejemplo. Es decir, el Servicio de Aduanas Chileno funciona eh, como un departamento anexo al, al Ministerio de Hacienda y también funciona bien. Entonces, hay ejemplos en ambos lados, Miguel. Yo por eso insisto que eh, quizás el tema de, de que se junten sería un paso posterior al primer análisis. Y ese primer análisis... Eh, eh, tiene que ser parte de un análisis país. Entonces, mencionó eh, Miguel el tema de entender la atractividad del Ecuador, qué tan atractivos somos y cómo la, eh, en la entrevista que nos compete en este día, cómo la aduana facilita aquello. Yo creo que lo más importante ahí es comparar, los, por ejemplo, los tiempos que se demoran unos países y otros en desaduanizar. O aquí en el Ecuador nos demoramos, según lo, mi experiencia, una semana, según los datos medios de la, de la SENAE se demoran alrededor de cuatro días. En el año 2019 se planteó, recordará Miguel, un ejercicio para tratar de llevarle a dos días a ese tiempo. Eso no ha pasado. Entonces, en competitividad, eso es lo primero. Por ejemplo, en países desarrollados, en Hong Kong, en Singapur, en Tailandia, se miden en horas los tiempos de, des de desorganización. ¿Cómo afecta esto a una actividad? Pues, eh, hagan de cuenta ustedes que, por ejemplo, para que un proyecto funcione aquí en el país, los tiempos que se consideran a la hora de considerar inventarios, perdón la redundancia, son demasiado grandes. Entonces, Miguel, empezamos a sumar. Es decir, uno tiene que invertir mucho más que en otros países donde uno puede desaduanizar en horas porque te toca tener inventarios muy grandes, para dar una idea. Entonces, con este ejemplo que yo he dado, dentro de este tema de competitividad y atractividad del país, la SENAE y... O ya sea SENAE o SENAE y SRI juntos, eh, toman un rol fundamental. Ese rol fundamental es facilitar el comercio, es hacerle que el Ecuador sea atractivo. Y entonces, en esa línea, lo que está pasando ahora es que esta institución, Miguel, es un elemento más para quitarle atractividad al, al, al Ecuador. Entonces, claro, las, las inversiones no van a fluir. Recordemos que hace unos meses el Ministerio de Producción y Comercio Exterior Hablaba de convenios de inversión de cuatro mil, cinco mil millones de dólares. Y claro, eso resulta un ejercicio bastante difícil de, de llevar adelante. Si es que uno no entiende la dinámica, eh, la dinámica privada. Y ese me parece que es un, un rol fundamental que lamentablemente muchos funcionarios del gobierno no lo tienen. Entonces, lo que sucede, Miguel, es que todo esto conspira contra la actividad, de, eh, contra la atractividad y, por tanto, la actividad económica del país. Entonces, la SENAE para mí es un actor más de estos que realmente le hacen un, mi, una misión imposible hacer negocios en el Ecuador. Entonces, lo que debemos hacer ahora es, primero, entender cómo funciona un servicio de aduanas, ya sea que esté junto 
al, a la recaudación total de impuestos o separado, como mencioné, hay ejemplos de ambos, pero para mí, insisto, mejor que estén juntos en el Ecuador. Pero lo primero es entender cómo funciona, cuáles son nuestros benchmark, es decir, los objetivos que planteamos nosotros respecto a cuánto nos vamos a demorar. Por ejemplo, si somos un país pequeño, un país en donde el comercio no es muy, no es tan activo como en otras economías como Estados Unidos, pues lo menos que deberías hacer es al menos desadonizar rápido las cosas, es decir, resultaría lo más lógico. Entonces, comienzas a poner objetivos. Una vez que planteas esos objetivos, los objetivos deberían cascadear hacia abajo en la estructura que necesita esa institución. Y esa estructura probablemente va a desnudar todo aquello que Napoleón comentaba en su intervención, es decir, toda la eh, piponería, toda la ineficiencia que hay en, en las diferentes instituciones estatales. Y la SENAE no es, un, no es un ejemplo que está aislado de aquello. Entonces, una vez que tienes la estructura, entonces debería venir luego de aquello el análisis para fusionar. Si se fijan en, en, la, en, la encade, en el encadenamiento que yo he hecho en el análisis, probablemente se van a dar cuenta que es muy característico de un administrador. Es decir, desde mi visión, lo primero es entender cómo le haces competitiva a la unidad de negocios o a la unidad de trabajo. Y luego de eso, pasar a, a, a entender cómo le fusionas con la otra para sacar la mayor cantidad de sinergias. Lo que sí es cierto es que en el Ecuador, Miguel, probablemente, mientras no tengamos liderazgos que estén alejados, que yo me imaginé que este gobierno podía haber tenido más de aquello, pero mientras no tengamos liderazgos que estén alejados de las prácticas históricas que ha tenido el país, pues probablemente vamos a repetir los mismos problemas una y otra vez. Y creo que ese probablemente sea el principal cambio que debemos tener para que la SENAE, y todo lo demás que le rodea el andamiaje estatal cambie en el Ecuador. Porque la SENAI, insisto, es solo un ejemplo, pero más allá de eso, lo que tú tienes en cuanto a impuestos, en cuanto a tramitología, va mucho más allá. Tienes al propio SRI, tienes a los diferentes ministerios, al de transporte, al de medio ambiente, y te das cuenta como empresario que te piden lo mismo unos y otros. Y generalmente es para tratar de que el empresario en un momento se vea obligado a, a pasar una coima, a pasar algo que realmente le permita trabajar. Entonces, para mí termina siendo un ejercicio en el que la SENAE, Miguel, es eh, la muestra más clara de lo poco atractivo que es el Ecuador para hacer negocios. Y lamentablemente, este gobierno no está entendiendo que eh, probablemente el mirar hacia adentro, el entender cómo le preparas a la economía para competir, es un paso previo fundamental para poder aprovechar de manera exitosa los acuerdos comerciales que se están planteando. Vuelvo con el doctor Napoleón Santa María para que termine la idea que nos estaba desarrollando respecto de este futuro en el sistema de Onero. Gracias, Miguel. Perdón, me desconecté ya siempre, siempre esos errores de conexión, pero interesantísimo también lo que dice Osvaldo, ¿no? Entonces yo, yo les decía, miren, así nos ve Europa. En septiembre es el Congreso en los Estados Unidos. Ojalá nos ve, no nos vean así, lo más seguro es que nos ven así como un pequeño país, mal presentado, como dice Osvaldo, una economía chiquita, un mercado pequeño, que no es interesante para traer la inversión extranjera, excepto a determinados sectores, determinados, muy puntuales sectores, minería, petróleo, etcétera, así muy puntuales, eh, pero más encima, en un tema lleno plagado de corrupción y seguridad, etcétera. entonces, si sí hay un, un deadline muy peligroso, queridos amigos que nos escuchan, esto no es para rebotar al Ecuador ni al país, pero digan, vuelva, saquen, saquemos ese guante que nos está haciendo mal, que nos impide decirnos las cosas tal y como son. Y el guante es que América Latina, este octubre, el 2 y el 30 de octubre, en primera, si es que hay segunda vuelta electoral en el Brasil, se juega todo. Si ustedes han visto el mapa geopolítico de América Latina, es todo y es rojo. Hoy día, excepto Ecuador, Uruguay, Paraguay y Brasil. La economía de Ecuador muy pequeñita, Uruguay más pequeña, peor para ver. Si en, si en este octubre Brasil se pinta de rojo, entonces seremos un subcontinente bien marcado con un color rojo. Va a ser muy... Y en esa coyuntura, Ecuador en el Pacífico y Uruguay en el Atlántico son un estorbo para esta visión geopolítica de los socialistas del siglo XXI, el Foro Sao Paulo y todo esta barbarie que termina siendo un neosocialismo. Y entonces ahí sí nos vamos a tener que poner las barbas en remojo, porque si no lo han visto y lo han analizado bien los ecuatorianos, 
si no lo tienen claro, lo que sí tenemos en riesgo como potrianos es nuestro país. No sé si lo han puesto, lo, han, lo tienen claro, amigos, pero lo que nos estamos jugando no solo es la cena y su corrupción y su ineficiencia y su mala directora y sus intereses nefastos que han entrado desde, desde, el, desde el gobierno central. No solo la falta de decisión del presidente Lazo en separar a estos funcionarios, nos estamos jugando el país. Y no solo por enemigos internos, como los tuvimos en una década atrás. No, hoy tenemos enemigos internos, esos que siempre quieren asaltar al Estado y tomar sus riquezas y hurtarlas, como hicieron en la década robada, más enemigos externos. Eh, 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 por favor, el audio, Napoleón. Construir o reconstruir lo que nos queda país. Bien, eh, quiero agradecer la participación del doctor Napoleón Saltamaría, experto tributario y el ingeniero Osvaldo Landazuri, empresario, para hablar de esto que debiera ponernos a reflexionar también como país, cómo fortalecer la institucionalidad, cómo recuperar, cómo mejorar los controles, lo peor que le puede pasar a un país que haya un Ecuador sin controles y parte de ello es el control del sistema aduanero ecuatoriano que ha sido puesto en tela de duda durante los últimos tiempos por denuncias que se han formulado de la compraventa de cargos y la denuncia presentada en la Fiscalía General. Muchas gracias a Napoleón y a Osvaldo su valioso aporte esta mañana a la revista de Opinión Democracia. Napoleón. Saludos Miguel, muy buen día. A todos. Muchas gracias. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia este día martes 23 de agosto. Les agradecemos por dispensarnos con su amable sintonía y seguimiento. Les recomendamos en Exa FM ya viene el show de la papaya. Y les deseamos felicidades a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. ¿Cómo sería la vida si los autos vinieran sin radio? Según datos de 